épisode 4. Episode number 4. La rénovation de notre octopus. Aujourd'hui, il fait super chaud. Yeah, it's a little <laughs> warm today. But we uh, got a lot accomplished. We have the back end over there all taken care of. Uh, so we got all the old engine cover off and we have everything exposed ready to build a new one. Tout est prêt pour re recommencer la reconstruction. On a ouvert au complet le plancher, c'est prêt en arrière pour tout ce qui est le moteur, la moteur, la moteur, puis là, ouais. ce là, là on, a, on va refaire la structure pour avoir accès en tout temps à, cette, à cet endroit-là. C'était soudé, il a fallu enlever des choses, mais on est à la bonne place. Et en avant, mais on a changé cette affaire aussi. In English? Oh, sorry, yeah. In the front, we changed something as well. So, no more driver's console. Uh, that'll give us a, a wider walkway, so the walkway that's there, and allow us to be a little more comfortable coming in and out of the bus. On a enlevé uh, la console. On a enlevé la console parce que on voulait avoir un peu plus d'espace, puis ben, il n'est pas habitué d'enlever le brake ce bord-là. Non, c'est pas vrai, mais on voulait tout remettre ça pour avoir un peu plus d'espace, puis on va ouvrir un peu aussi le plancher en avant, là, où on avait un peu plus large. On va faire ça. Today, we get to clean up these two sides, get rid of the screws and the glue that were holding that plywood down, and then we'll be able to put new plywood in. And then have a floor we can walk on. Aujourd'hui, on va commencer par euh, enlever la colle et les vis qu'on retrouve sur les côtés ici. Par la suite, on va capable de mettre un, un nouveau contreplaqué, avoir un plancher qu'on peut marcher dessus solidement et commencer l'isolation, etc. On these beams, as you can see, there's glue here that was used to glue the plywood down. A lot of different ways of getting it off. Uh, I found the most efficient way for me is using a reciprocating saw with a blade. Il y a beaucoup de manières d'enlever cette colle-là qui est utilisée pour tenir et sceller le contreplaqué. Uh, la manière que j'ai trouvé la plus facile pour moi, c'est d'utiliser une lame conçue à cet effet-là sur une scie va-et-vient. There are other ways. If you don't have a reciprocating saw, uh, our friends at Rehabit8, they use a product called Citrus Strip and a uh, little, um, like a Dremel tool, or sorry, a, a multi-saw. Nos amis à Rehabit8, eux ont utilisé un solvant pour euh, liquifier la colle. Après ça, ils l'ont enlevé avec un, un multi-outil, euh, les petits euh, outils qui vident. Euh, ça, ça fonctionne très bien aussi, mais ça prend le produit chimique que je n'ai pas trouvé en magasin. Donc, euh, en utilisant cette lame-là sur la scie va-et-vient, ça fonctionne très bien. Voici comment on fait. Here's how we do it.
see how the uh, additional beams were added in. You'll notice here, sort of a gap. So I'm gonna be grinding these down, making it nice and flush and welding an angle iron here to help support these beams. At the other end, they're tacked on, so I'm gonna be adding more, more welds uh, just to complete what is there. And uh, that should hold up our airbags. Then we're gonna seal all of this, uh, starting with a rust inhibitor, or a rust converter, sorry. And then uh, seal it all with a nice, uh, seal all the seams, and then paint it up so that, uh, to prevent rust in the future. Because rust is not our friend. Donc on va améliorer les soudures ici. Uh, comme vous voyez, le beam d'origine de soudé là, uh, on va meuler ici et mettre une ferrante là pour supporter. À l'autre bout, les soudures, on va les améliorer un peu. Et par la suite, on va sceller tous les joints et peinturer le tout pour prévenir la rouille future. Next up on the list, opening up this box. Seeing what's in here, uh, well we know what's in there, but does it need to actually be this big? And uh, see if we can make it a little more accessible and easier to get to. La prochaine affaire sur la liste, enlever cette boîte là, voir si on peut la ratisser premièrement, deuxièmement, voir si on peut la faire d'une autre façon que c'est plus facile d'accès pour se rendre au moteur. Here we have that box that's covering the engine. Now if we look in here, we see that the engine comes nowhere near this box. And I know it doesn't vibrate, so it's not gonna shake its way up to here. Uh, there's not much in here that requires this box being this size. So this box is going to shrink. Uh, first of all, I can gain an inch this way. Uh, it doesn't seem like much, but that inch will help uh, because that will determine the spacing of our closet. Uh, also, on the height, well, it doesn't need to be this high. Si on regarde la boîte qui entoure le moteur, mais on voit que ils l'ont fait pas mal gros pour rien. On va couper, on va enlever le le maximum qu'on peut pour nous donner plus d'espace dans l'autobus et évidemment ça n'a pas besoin de cet espace-là et aussi, mais il n'y a pas d'écart, ça me fatigue beaucoup. The other thing is, this box isn't square and that annoys the living daylights out of me. So we'll be making the new box square. We have the box off. La boîte est enlevée. Uh, a few things I noticed that uh, I'd like to point out. They're using EHP roll board as a gasket to seal off the engine compartment from the living compartment. Now you'll notice this overlap here. Well, that overlap was allowing leakage from the engine compartment into the passenger compartment. Uh, an affaire que j'aimerais démontrer, 
Il utilisait du AHP Rollboard comme gasket entre l'habitation et la, le moteur. Comme vous voyez, en le mettant un par-dessus l'autre comme ça, ça, le, ça défait complètement l'effet d'un gasket. Il y, des, il y avait des fuites tout le tour. Euh, Qu'on voit des, euh, du noir. So there was leaks all the way around this. Uh, it wasn't sealed. We'll have to take these panels off as well. Just because the loose, uh, we don't know what's insulating behind there. So we have to do a better job <laughs> than what's there already while keeping everything accessible. Donc on va enlever le panneau qui est là euh, et le panneau là bas aussi. On veut vraiment investiguer quoi qui se passe dans ces endroits-là pour s'assurer que c'est bien fait, c'est bien scellé et aussi très bien isolé. Euh, parce que euh, évidemment le moteur ça crée un peu de chaleur, le turbo uh, est là. So we and the exhaust system right behind it. So we need to make this very temperature friendly so we'll be using AHP rollboard on the underside of this cover as well as the top side of it of course we'll be protecting the AHP with a sheet of aluminum that way we have a nice solid base to work from and nothing that can uh, damage the AHP when we wash the engine things like that donc le couvert qui va tourner ici on va l'isoler avec du AHP ces deux côtés avec un couvert d'aluminium comme ça on est certain de pas endommager le EHP et garder toute la chaleur qui se génère dans le moteur, dans le moteur. Il y a aussi euh, sur l'exhaust, sur le, des feux d'huile, peu importe, ça ne va pas remonter dans l'habitat. under this cover. It's obviously not factory. They just tack welded it on here. Well, I like we can't see this quite well. It's not a part of the origin. It's certain. It's just been tacked with some glue. Oh, there Look at that, straight into the engine compartment. On va direct dans le moteur. Donc, euh, preuve encore qu'il n'y avait aucune isolation à cet endroit-là et aucune protection non plus euh, contre les gaz euh, qui peuvent monter du moteur. Donc, une autre chose euh, à modifier et à changer. Another thing.
cover they built is now gone. Uh, everything about it is gone. And uh, we'll be now able to reconstruct one that takes up a lot less space and at the same time is solid and actually sealed so we don't have the uh, fumes from the engine compartment coming into our bedroom. Le couvert est enlevé. Tout qui était relié au couvert, il est plus là. Euh, et par la suite, on est capable d'en construire un que, un, premièrement, il est scellé. Euh, donc, on n'a pas besoin d'avoir peur des émulations qui peuvent sortir de là. Et deuxièmement, euh, d'équerre et aussi euh, plus petit un peu. Euh, donc, on ne euh, va pas prendre autant de place dans notre chambre à coucher. Over the last few minutes, I've been prepping these to weld in angle iron right here. During the last minutes, I prepared these areas to hold the pieces of ferrant. What I'm going to do, uh, as you can see, they sort of cut out a little longer than they should have to get these beams in. And this is a uh, one example, but let me go over to another one here. So you can see how much material they cut out to put that beam in. So I'm going to re-strengthen this beam by welding the air angle iron from there all the way over past where they opened it up. Pour solidifier ces, euh, ces supports-là, je vais souder ma ferrante d'ici jusqu'à passer de où qu'ils l'ont ouvert. Ça va solidifier le frame de l'autobus, premièrement, et deuxièmement, ça va mieux supporter le support qui soutient les coussins gonflables. So it's going to better support the frame, it's going to give it back its strength and at the same time better support the airbag um, beams here. And at the other end, I'll touch up these welds as best as I can. They seem to be holding, they're not pretty, but uh, we'll make them as good as possible. Et à l'autre bout, je vais refaire les soudures euh, le mieux que je peux pour les mettre plus solides et euh, scellées. Comme vous voyez, il y a un trou ici. Là. There's a hole there, so we're going to try to patch up all these holes, make these beams nice and solid so they can hold our bus up for years to come. Keep in mind, I am not a professional welder, and what you see me doing here may or may not be right, but it's good for me. So keep that in mind, and if you haven't welded before, do some practice outside the bus. You'll notice there's a fire extinguisher back over there, there for a good reason. Welding creates a lot of heat, and we don't know what's in these beams or around them. So better be safe than in a fire. Je suis pas un soudeur professionnel, et parfois ça se voit. Mais c'est correct pour nous, ça fait la job. J'ai beaucoup d'expérience à faire du bisonnage en soudure. Euh, vous allez remarquer qu'il y a un extincteur par là-bas en quelque part. Euh, voilà. Euh, c'est là pour une bonne raison. Si jamais il y a un incendie, on veut être préparé. Et quand on soude, on ne sait jamais quoi qu'il y a en dedans des beams cachés euh, en des endroits qu'on ne peut pas voir. Et ça crée beaucoup de chaleur. Donc, on veut prévenir au lieu de guérir.
So we've decided to see what's in the driver's console to see if we can actually make it a little narrower. We can make the driver's console a little narrower. Stay tuned, a lot of new stuff coming. We're actually starting to rebuild the bus as opposed to take it apart. À l'épisode 5, vous allez voir le début du recommencement. <laughs> On va commencer à construire, à reconstruire, à boucher les trous, à, à structurer le reste. Thanks for watching, and remember, you can subscribe, you can ask us questions, you can even hit the notification bell. Thank you for having us on the phone, thank you for having us on the phone, we have a lot of great surprises in the next episode, take care of the next episode, because we will be able to construct, and what are we going to do? We have a lot of projects. Thanks a lot, have a great day.